बसमिल्लामरिम अस्सलाम वालेकुम बच्चों कैसे हैं आप उम्मीद है कि आप बिल्कुल बखैर व आफियत होंगे अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे जी स्टूडेंट्स नाइन्थ क्लास किस कैसी ईद गुजरे उम्मीद है कि इस दफ़ा ईद अपने घर वालों के साथ अच्छी गुजरी होगी थोड़ा डिफरेंट था माहौल इस दफ़ा का कि आप लोग बाहर आज़ादी से घूम नहीं सकते थे घर में ही रह कर आपको अपनी ईद को इन्जॉय करना था तो अच्छा लगा होगा अल्लाह ताला आपको बेशुमारी दे देखना नसीब करे आमीन जी स्टूडेंट्स अब हम अपने पढ़ाई की तरफ आते हैं तो ऐसा है कि हमारा सलेबस कंटिन्यू हो चुका था ठीक है जिसके मुताबिक आपने अपना पहला लेसन आराम सकून पढ़ लिया था अब आपका लेसन एक ही है इस सलेबस में एक गज़ल है ठीक है नज़म नहीं है गज़ल शामिल है आपकी ठीक है और गज़ल है हैदर अली आतिश की ठीक है आपके सामने पेज आपने वन ट्वेंटी थ्री पेज ओपन करना है ठीक है उस पर ख्वाजा हैदर अली आतिश लिखा है उनके हालात ज़िंदगी लिखे हैं आपने बग़ौर ख़ुद मताल भी कर लेने हैं मैं आपको उनके ज़िंदगी के कुछ वाक़ बता देती हूँ ठीक है कुछ बातें बताती हूँ आपने ध्यान से गौर से सुननी है ठीक है उनका असल नाम हैदर अली था और तखलस आतिश किया करते थे ठीक है वो गज़ल गो बेसिकली गज़ल गो शायर थे ठीक है गज़ल उनका एक अहम टॉपिक हुआ करता था उस पर वो गज़ल कहा करते थे ठीक है उनके कलाम में तबक्ल तसवफ़ दुनिया की बेसबाती कनात पसंदी इस तरह के मजामी ब कसरत दिखाई देते हैं इन 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 मौजूद पर उनकी गज़लें नज़र आती हैं ठीक है स्टूडेंट्स तो अब हम उनकी गज़ल को स्टडी करेंगे आज पेज नंबर वन ट्वेंटी फोर ठीक है स्टूडेंट्स उसके मुताबिक उनकी गज़ल आपके सामने है सबसे पहले आपने पूरी गज़ल को ध्यान से गौर से सुनना है अल्फाज मैंने आपको बताऊँगी आप मैं ठीक है आपने अच्छी तरह से सुनना भी है और उसके अलावा आपको लिखी हुई सूरत में भी मिल जाएंगे ठीक है स्टूडेंट्स तो शुरू करें अच्छा इससे पहले गज़ल शुरू करने से पहले आपको गज़ल के कुछ मकासद भी पता होने चाहिए कि गज़ल पढ़ने के क्या मकासद हैं इसके पेज नंबर वन ट्वेंटी फोर पर इसके मकासद लिखे हैं कि नंबर वन आतिश के अहद तक ठीक है आतिश शायर है ख्वाजा हैदर अली के अहद तक उर्दू गज़ल के इरतका से तलबा को आगाह करना ठीक है कि उनकी गज़ल कहाँ से स्टार्ट हुई उसके बाद नंबर टू पे देखिए तलबा को आतिश और इनके अंदाज़े बयान से मुतारफ़ करवाना ठीक है बताना कि उनकी गज़ल गोई कैसी थी कैसे अल्फाज इस्तेमाल करते थे आसान थे मुश्किल थे मौजूद क्या थे ठीक है और तीसरे नंबर पे था तलबा को उर्दू गज़ल के मजामी और मौजूद से रोशनास करवाना ठीक है कि किस मौजू पर लिखी जा सकती है गज़ल ठीक है अच्छा बेसिकली गज़ल जो है वो उसके दो तरीक़ों से होती है एक मजाजी मानों में और एक दुनिया हकीकी मानों में ठीक है हकीकी माने से मुराद अल्लाह ताला की तरफ रजू है ठीक है तसवफ़ जिसकी मैंने बात की थी पहले ठीक है और जो मजाजी मान होता है वो दुनिया की दुनिया की मोहब्बत दुनिया की बेसबाती ये दुनिया की बेसबाती की बात की थी ना तो ये दुनिया की बेसबाती ठीक है कि दुनिया के लोग किस तरह के हैं ठीक है ये दो गज़ल के अहम मौजूद होते हैं ठीक है बेसिकली गज़ल का मतलब है औरतों से बातें करना जो इसके लफ्जी मतलब निकाला जाता है वो ये है ठीक है और इसके अलावा गज़ल गज़ल गज़ाल से निकला है हिरन की जो आवाज़ होती है जब वो शिकारी से डर कर भाग रहा होता है तो उस वक़्त जो उसके हलक से आवाज़ निकलती है उसे भी गज़ल कहा जाता है ठीक है स्टूडेंट्स अब हम अपनी गज़ल की तरफ आते हैं गज़ल का पहले मैं पढ़ती हूँ अल्फाज माने बताती हूँ आपने गौर से सुनने हैं रुखो जुल्फ पर जान खोया किया अंधेरे उजाले में रोया किया ठीक है पहले शेर में देखिए रुख मतलब चेहरा जुल्फ मतलब बाल जान खोया जान दी ठीक है अंधेरे उजाले में रोया किया इसमें कोई मुश्किल लफ्स नहीं है हमेशा लिखे वसफ़ दंदान यार कलम अपनी मोती पर रोया किया ठीक है पहली लाइन में वसफ वसफ मीन होता है खूबियाँ और दंदान होते हैं दांत ठीक है उसके बाद अगली लाइन में भी कोई ख़ास मतलब नहीं उसके बाद देखिए तीसरे शेर में कहूँ क्या हुई उम्र क्यों कर बसर मैं जागा किया वक्त सोया किया पहली लाइन में बसर वर्ड है उसका मतलब है गुजरना 
ठीक है दूसरी लाइन में बख्त है बख्त का मतलब है नसीब चौथा शेर देखिए रही सब्ज बेफिक्र किश्त सुखन न जोता किया मैं न बोया किया इसमें देखिए पहले शेर में बेफिक्र मीन जिसे कोई फिक्र ना हो और किश्त सुखन मीन शायरी की खेती किश्त खेती को कहते हैं और सुखन शायरी है कोई भी सिंफ अदब ठीक है तो यहाँ पर मुराद शायरी है न जोता किया मैं न बोया किया जोता जोता मीन हल जोतना ठीक है और बोया मीन बीज बोना ठीक है ब, अगला शेर ब्राह्मण को बातों की हसरत रही खुदा ने बुतों को न गोया किया ब्राह्मण ये हिंदुओं की सबसे बड़ी ज़ात है जात पात का निज़ाम हिंदुओं में है ना ठीक है उनके चार जातें हैं उनमें सबसे बड़ी ज़ात जो है ब्राह्मण है ठीक है बुतों को पता ही आपको जो पूजते हैं ब्रह्म या हिंदू लोग ठीक है गोया गोया मीन बोलना अगला शेर मज़ा गम के खाने का जिसको पड़ा है वो अशकों से हाथ अपना धोया किया ठीक है इसमें भी पहले लाइन में पहले मिसरे में कोई मतलब नहीं है आप अगले वाले में धोया मीन खो देना यहाँ मुराद धोया से है खो देना आखिरी शेर देखिए जन खदा से आतिश मोहब्बत रही कुएं में मुझे दिल डबोया किया जन खदा मीन थोड़ी ठीक है आपके होठों के नीचे जो जगह है थोड़ी कहलाती है ना उसको कहा गया थोड़ी से आतिश आतिश यहाँ पर शायर अपने आप से मुराद है तो मतलब नहीं है इसका कोई जफन का मतलब लिखिएगा आप थोड़ी ठीक है कुआं पानी का होता है ठीक है पानी जिसमें होता है और डबोया मीन ख्याल में डूबा रहना ठीक ठीक है स्टूडेंट जी अल्फाज माने थे और मैंने नजम को पढ़ा आपके सामने अब आपने अल्फाज माने याद करने हैं इस वजह से कि तशरी के लिए आपको अल्फाज माने आने चाहिए आपको लिखी हुई सूरत में भी मिल जाएंगे अब हम पहले तीन अशार की तशरी करेंगे ठीक है आपने गौर से सुननी है और अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करनी है ठीक है मैं टू द पॉइंट बात करूँगी क्योंकि आप नाइन्थ क्लास है बड़ी क्लास है अब आपको एक एक चीज़ डिक्टेट नहीं करवानी ठीक है आपने खुद देखनी है पहला शेर देखिए रुखो जुल्फ पर जान खोया किया अंधेरे अजाले में रोया किया पहले शेर में शायर अपने महबूब महबूब मजाजी से मुराद है ये यहाँ यहाँ पर महबूब उसका मजाजी है दुनिया वाला बंदा ठीक है दुनिया से ताल्लुक है उसका कहता है कि मैं अपने महबूब के चेहरे पर उसके बालों पर मैं कुर्बान हो गया ठीक है मैंने जान खोया किया मैं कुर्बान हो गया अंधेरे उजाले में रोए और मैं उसकी याद में अंधेरे में भी यानी कि रात की तारीखी में भी और दिन की रोशनी में भी रोता रहा उसकी तलब मुझे होती रही कि वो मेरे पास आए मुझसे बातें करे ठीक है स्टूडेंट्स उसके बाद है अगला शेर देखिए हमेशा लिखे वसफ़े दंदा ने यार कलम अपना मोती परोया किया कहता है कि मैंने हमेशा अपने अपनी शायरी में अपने महबूब के दांतों का जिक्र किया खूबिया में आन की कि जब वो हंसता है तो बहुत खूबसूरत लगता है दांत तो दांत जब खिलते हैं तो चेहरे पे एक खुशी सी नुमायाँ होती है ना तो वो यही कहता है कि मेरे महबूब की हंसी अब यहाँ दंदान से मुराद हंसी की तरफ भी लेके जा रहा है ठीक है कि मुस्कराहट मेरे महबूब की मुस्कराहट बहुत खूबसूरत है कि मैंने हमेशा अपनी शायरी में उसके दांतों का जिक्र किया कि वो बहुत खूबसूरत हैं कलम अपना मोती परोया किया कि मैंने उसकी इस यानी कि इन अदाओं पे शायरी के पुल बांध दिए मैंने बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ़ें की ठीक है मोती पे रोना मतलब है शायरी की अच्छी शायरी करना अच्छी तारीफ करना ठीक है स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर देखिएगा कहूँ क्या हुई उम्र क्यों कर बसर मैं जागा किया वक्त सोया किया वो कहता है मैं किस तरह बताऊँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी कैसे बसर की सारी ज़िंदगी मैं अपनी महबूब के लिए रोता रहा ठीक है और उसे पुकारता रहा ठीक है और मैं मैंने जाग कर सारी ज़िंदगी गुजार दी जब जबकि मेरा नसीब जो है वो सो गया था यानी कि मैं हर वक्त उसी की याद में खोया रहता था ठीक है स्टूडेंट ये तीन अशार की तशरी आपने सुन ली अब आपने अपने अल्फाज में लिखनी है ठीक है स्टूडेंट्स आपने याद करना है और याद रखना है ठीक है कोशिश करें कि एक साथ साथ काम हो सके ठीक है स्टूडेंट्स